Mpendo msikizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM. Moyo wangu na flasu alfajiri ya leo kwa ajili yako wewe ambaye umeungana pamoja nami twende tukamuombe Mungu siku ya leo lakini si tukumuomba lakini pia tukasikia ujumbe wake wa kinabii ambao yuko tayari kuzungumza nasi siku ya leo. Katika Zaburi ya hamsini, Zaburi ya 30 mstari wa 5 maandiko anasema kwamba huenda kilio huja kukaa usiku lakini asubuhi huwa furaha. Huenda kilio huja us, kukaa usiku lakini asubuhi huwa furaha. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu. Na kushukuru kwa ajili ya ujumbe wa kinabii ambao umeweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya ndugu yangu huyu. Ninajua baba leo una ujumbe mzuri ambao unataka kwenda kusema na ndugu yangu huyu. Ninaomba neema ya kusema ujumbe huu baba yangu wa mbinguni. Ninaomba neema ya kusema ujumbe huu roho mtakatifu. Wewe ndiye mwalimu wangu. Wewe ndiye mwalimu wetu. Wewe ndiye bwana wetu. Basi ninaomba mapenzi yako yatimizwe. Naomba Mungu wangu mapenzi yako yatimizwe juu ya ujumbe huu ambao unataka kwenda kusema pamoja na msikilizaji wangu huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Mpendo msikilizaji wangu, Mungu amenipa ujumbe wa kinabii kwa ajili yako. Anasema kwamba wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ndugu yangu katika Kristo Yesu, Mungu hajawahi kusahau machozi ya mwanadamu awe yote chini ya jua. Mungu hajawahi kusahau hata tone moja la machozi linalomwagwa chini ya jua. Huwezi ukatoa machozi halafu Mungu akayasahau. Huwezi ukahuzunika mbele ya Mungu halafu asione huzuni yako. Kama nilivyosema katika Zaburi ya 30 mstari wa 5, Mungu anasema neno la Mungu linasema huenda kilio kuja usiku lakini asubuhi huja furaha. Ukichunguza maisha ya ukulima Ukulima ni kazi ambayo ni ya uvumilivu sana. Hakuna watu wana imani kubwa kama wakulima. Mkulima anaenda kuandaa shamba hajawahi kuona dalili ya mvua. Anaenda kulima ya mkini hata toni la mvua hamna. Au ya mkini ameiona mvua ya kwanza tu anamwamini Mungu ya kwamba ataendelea kunyesha mvua hiyo. Anaenda kulima mkulima. Mkulima ni mvumilivu sana. Mkulima anapoandaa shamba lake na kuanza kupanda ndani ya moyo wake huwa amejawa na uvumilivu na imani ya hali ya juu. Anaamini ya kwamba lazima atavuna mavuno yake mwisho wa msimu. Ndivyo alivyo. Wanapenda sana kuatia moyo watu ambao wanafanya biashara kwamba wasifikirie kwa habari ya hasara. Wafikirie kwa habari ya faida. Hakuna mkulima ambaye anaenda kulima anafikiria kwa habari ya kutokuvuna. Mkulima wa namna hiyo hafai kubeba shamba, akubeba jembe kwenda kulima. Mkulima mzuri anaenda kuandaa shamba na kuanza kupanda ndani ya moyo wake amejawa na uvumilivu na imani kubwa ya kwamba mwisho wa msimu ataenda kuvuna mavuno yake. Anapanda alizeti leo, anajua mwisho wa msimu ataenda kuvuna. Anapanda mahindi leo, anajua mwisho wa msimu ataenda kuvuna. Mkulima amejaa imani na uvumilivu wa hali ya juu. Mkulima atahakikisha anapanda na anaacha nafasi kati ya mbegu na mbegu. Mbegu zikiota atazipalilia na mwisho wa msimu atavuna. Mtume Yakobo anasema, "Tazama mkulima huongoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata atakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitike mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kuna karibia." Ndugu yangu naye nisikiliza Jumatano hii ya leo. Wapandao kwa machozi ndio watakaovuna kwa kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi hakika watavuna kwa kelele za, za furaha. Wapandao kwa machozi hakika watavuna kwa kelele za furaha. Ninaomba upakie ujumbe huu wa kinabii. Hebu vumilia. Thibitika ndani ya moyo wako maana mavuno yanakuja. Mavuno yanakuja. 
mimi ninapenda nikiri binafsi sijawahi kumuona mkulima akipanda mbegu huku akitoa machozi sijawahi kuona lakini hatua ambazo mkulima anapitia kwa uvumilivu wote hadi anaenda kuvuna mazao yake unaweza ukaona jinsi ambavyo yamejaa tabu na masumbufu mengi mkulima huwa anapitia tabu na masumbufu mengi mno tabu hizi na masumbufu haya yanafananisha na kupanda kwa machozi. Nilipokuwa mdogo, wazazi wetu walikuwa wakituamsha alfajiri kwenda kulima. Hakuna zoezi ambalo nilikuwa nalichukia kama hilo. Katika siku za kazi, tulikuwa tunalazimishwa kuamka saa tisa mnaenda kulima ili kifika saa mbili muoge na kwenda shuleni. Kuamka saa tisa halikuwa zoezi rahisi. Lilikuwa ni zoezi ambalo nilikuwa nalichukia Likuwa nalichukia kwangu ulikuwa ni usumbufu mkubwa. Mtaamsha saa tisa au saa kumi mtalima hadi saa kumi na mbili kisha ndipo mtakapodusiwa kwenda shuleni. Tulikuwa tukichukia. Lakini mwisho msimu tulifurahia mazao. Tulifurahia mavuno. Jinsi wazazi hao walivyotufundisha tumejikuta tumekuwa wakulima wazuri na sasa nasi tunaendelea na kazi ya ukulima bila shida. Tunajua tabu na raha ya ukulima jinsi ilivyo. Tunajua tumepitia hayo. Maandiko anasema kwamba wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu atakwenda zake akilia, azichukua hapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukua hapo miganda yake siku ile akiwa kivuna. Maneno haya yanapatikana kwenye Zaburi ya 126, mstari wa 5 na wa sita. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukua hapo mbegu za kupanda hakika atarudi kwa kelele za furaha aichukua hapo miganda yake ndugu yangu maisha yetu yote kama wanadamu yamejawa na upandaji roho mtakatifu kwa kinywa cha paulo anasema apandacho mtu ndicho atakachovuna mimi sijui nyakati za leo unapanda nini ndugu yangu sifahamu jumatano ya leo unapanda nini Siju unapanda nini kwa ajili ya maisha yako ya ujana wako? Siju unapanda nini katika maisha yako ya utoto wako? Siju unapanda nini katika maisha yako ya uzee wako? Siju unapanda nini? Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ndicho utakachovuna ndugu yangu. Unachokipanda leo ndicho utakachokivuna. Huwezi ukapanda mahindi utegemea kuvuna ngano. Ukipanda mahindi utavuna mahindi. Ukipanda ngano utavuna ngano. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unapanda uovu leo utavuna uovu kama hutatubu. Lakini Yesu yuko tayari kukusamehe kama utatubu. Ndugu yangu, na sisi tu wakulima katika shamba la Bwana. Wajua Bwana Yesu mwenyewe ndiye Bwana wa mavuno. Ndiye Bwana wa mavuno. Anasema mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Maneno haya siku zote huwa yananiumiza sana. Maana hakika tangu Bwana Yesu azungumza maneno haya yameendelea kuwa valid, yameendelea kuwa kweli miakati na majira atakavyopita, yameendelea kuwa kweli. Utadhani jinsi majina na nyakati zinavyopita ndivyo ambavyo wa, 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 mavuno yanavyozidi kuongezeka kwenye katika shamba la Bwana, lakini watenda kazi ndivyo wanavyozidi kuwa wachache. Labda nirekebishe kidogo jambo hili. Inawezekana watenda kazi wakawa wengi sana mijini, lakini sio vijijini. Mungu amenipa neema ya kutembea kwenye vijiji mara kadha wa kadha. Huwa ninaona jinsi ambavyo kuna mavuno mengi. Kuna watu wana kiu na neno la Mungu. Kuna watu wana shauku ya kumwona Mungu katika maisha yao. Mavuno ni mengi sana ndugu yangu. Mavuno ni mengi sana mtenda kazi mwenzangu. Mavuno ni mengi sana lakini watenda kazi ni wachache mpendo msikilizaji wangu. Watenda kazi ni wachache. Na Bwana Yesu anasema inatupasa kumuomba Bwana mavuno aachilie watenda kazi katika shamba lake. Lakini hilo sio kusudi halisi ambalo nataka kulizungumza katika ujumbe wa kinabii ambao Mungu ameweka ndani yangu. Mungu anasema kwamba wapandao kwa machozi ndio watakaovuna kwa kelele za furaha. Mimi na wewe ni wakulima katika shamba la Bwana. Katika shamba hili mara nyingi tunajikuta tunapanda kwa machozi. Ugumu wa wote usikurudishe nyuma katika kupanda katika shamba la Bwana. 
ya mkini umekuwa mpandaji mzuri wa kuwahudumia watumishi wa Mungu lakini wameibuka watu wa kukatisha tamaa kwa maneno yao mbalimbali wanakuambia unajipendekeza mbele ya mchungaji unajipendekeza kwa askofu unajipendekeza kwa mtume na nabii unajipendekeza wanakukatisha tamaa kwa maneno mbalimbali e ndugu yangu usikate tamaa wapandao kwa machozi ndio watakaovuna kwa furaha ndugu endelea kupanda ya mkini umekuwa kifanya kazi ya Mungu kuhubiri njiri lakini wanaokuzunguka haoni kazi unayoifanya wewe endelea kufanya kazi ya mavuno endelea kufanya kazi mavuno yanakuja mbele yako mpendwa ndugu yangu mavuno yanakuja mbele yako mtenda kazi mwenjangu usichoke kupanda usichoke kupanda e ndugu usichoke ndugu mmoja aliniambia aliniambia tena alituambia nikiwa na mtenda kazi mwenzangu mmoja akatuambia napata faida gani kuihubiri njiri wakati hamuombi hata sadaka nilimshangaa sana yule ndugu nilimshangaa mno sikuwahi kushangaa katika maisha yangu ya utumishi kama jinsi ambavyo nilimshangaa yule ndugu kwake sadaka aliona ni kitu cha msingi kuliko kuihubiri njiri mtenda kazi mwenzangu Nina kuomba usikate tamaa. Ya mkini umepanda kwa machozi mengi sana. Watu wamekukatisha tamaa kwa maneno kama haya. Kibina damu kiukweli anakatisha tamaa. Endelea kupanda ndugu. Endelea kufanya kazi ya mavuno. Endelea kufanya kazi mavuno yako mbele yako yanakuja. Usichoke kupanda. Ya mkini tukapanda katika hali ya jua kali sana. Hata kila ambacho tumekipanda ya mkini kikataka kuungua au kikaungua kabisa. Wakati mwingine tutapanda katika hali ya mvua kubwa. Wakati mwingine tutapanda tukinyeshewa na mvua kubwa ya mawe, lakini tusichoke kupanda. Machozi yako ni ya thamani kubwa kwa Mungu. Utavuna kwa furaha mpendo wangu. Wapandao kwa machozi ndio watakaovuna kwa kelele za furaha. Leo kuna mavuno machache ya furaha kwa sababu kuna wapandaji wachache sana wapandao kwa machozi wavunaji wa roho za watu ni waliaji wakubwa wa hizo roho lazima tuzidirie hizo roho tunazozipanda tunazozivuna wako tayari kulia pamoja nao tuwe tayari kulia pamoja na roho hizi tunazozivuna tuwe tayari kushinda njaa pamoja nao tuwe tayari kuhuzunika pamoja nao tuwe tayari kulia pamoja nao tuwe tayari kuhuzunika pamoja nao tuwe tayari kuteseka pamoja nao Bwana Yesu alitoa machozi kwa ajili ya roho za watu na hata kwa ajili ya roho zetu tuokolewe. Bwana Yesu alitoa machozi kwa ajili yangu ndugu yangu. Bwana Yesu alitoa machozi kwa ajili yangu na wewe. Alilia pale msalabani. Alilia hata akasema Eloi Eloi yama sabakitani. Yaani Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha? Alilia na kutoa machozi. Maandiko yanasema Alivyokuwa akiukaribia mji wa Yerusalemu kuimaliza ile kazi pale msalabani alipofika karibu alipoona mji aliulilia Ukisoma Luka sura 19 mstari wa moja aliulilia Yesu alitoa machozi kwa ajili yetu ndugu yangu Alilia kwa machozi Mimi na wewe ni nani tusidie kwa ajili ya roho za watu wanaopotea Kwa nini tusidie Kwa nini tusishinde njaa Kwa nini tusikose usingizi kwa ajili ya kulilia taifa letu kwa nini tusilie kwa ajili ya kanisa ambalo linapoteza maadili siku kwa siku? Kwa nini tusilie? Kwa nini tusiidilie jamii ambayo inapoteza maadili kila siku? Mimi na wewe ni nani tusihuzunike kwa ajili ya watu wanaopotea? Mimi ni nani ndugu yangu tusishinde njaa na wao wanaoshinda njaa? Ndugu yangu usichoke kupanda katika shamba la Bwana. Ahadi yake imesimama ikigongwa muhuri wa moto ikisema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kwa hiyo usichoke wala usiache kupanda mtenda kazi mwenzangu. Kuna watu ni mawakala wa kuwakatisha tamaa wenzao. Wanawakatisha tamaa watu katika shamba la Bwana. Kuna watu wamejitoa kumwimbia Mungu lakini kwa kuwa yeye si mwimbaji, atakuona wewe ambaye atakuona wewe kama vile hufai na kama huna msaada katika shamba la Bwana. Songa mbele. Inawezekana kabisa kuna watu watakuona wewe unatoa sana watakwambia unajipendekeza kwa watumishi wa Mungu ndugu yangu songa mbele kuna watu watakuona hukosi kwenye maombi watasema ya kuwa wewe unajifanya kwa kiherehere wewe songa mbele kuna watu watakuona kila mission ya kuhubiri injili vijijini au kila mission ya kuhubiri injili mitaani hukosi watakusema kwa maneno mengi watakusema 
wewe songa mbele wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha hakuna furaha nzuri katika furaha kama furaha ya kuikamisha kazi ya Mungu aliyokuitia hiyo ndio furaha kuu ambayo ninatamani kuikamisha katika maisha yangu furaha zote ulizowahi kuzipata hapa duniani hazifanani na furaha ya kukamisha kazi ya Mungu ambayo Bwana amekupa Hazifanani mtume Paulo aliweza kuisifia furaha hiyo na kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda baada ya hayo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana muhukumu mwenye haki atanipa siku ile wala si mimi tu bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake ndugu yangu unanisikiliza Mungu anaona jinsi unavyotoa machozi kwa tabu unazozitabikia katika ndoa yako Mungu anaona tabu unayolia. Anaona machozi unayolia kwa ajili ya mke wako. Anaona machozi unayolia kwa ajili ya mume wako. Anaona machozi unayolia kwa ajili ya watoto wako. Hakika utavuna kwa furaha. Utavuna kwa, kwa kelele za furaha. Mungu anaona unavyotoa machozi kwa sababu ya kuchelewa kupata kazi. Mungu anaona unavyotoa machozi kwa sababu ya ugonjwa fulani ambao unakusumbua. Mungu anaona machozi unayotoa kwa sababu ya majaribu mbalimbali unayopitia atakufuta machozi imeandikwa naye atafuta kila chozi katika macho yao katika ufunuo sura ya 21 mstari wa 4 wapandao kwa machozi ndio watakaovuna kwa kereza furaha nami nina ujasiri wa kusema yeye alianzisha kazi njema moyoni mwako ataimaliza hata siku ile ya kuja Kristo Yesu baba katika jina la Yesu ninakushukuru kwa jamii msikilizaji wangu huyu na kushukuru kwa jamii mtenda kazi mwenzangu huyu ambaye amejitoa kupanda kwa machozi Amepanda kwa machozi, ameifanya kazi yako Mungu kwa machozi mengi. Amelia Bwana kwa ajili ya kazi yako. Baba ninaomba neema ya kuvuna kwa kelele za furaha. Ninaomba Mungu neema ya kuvuna kwa kelele za furaha. Ninaomba anavyoendelea kupanda hivi kwa machozi, pasipo kujali kelele za watesi, pasipo kujali Mungu majaribu, pasipo kujali Mungu njaa, pasipo kujali Mungu ukame, ninaomba Mungu umpe neema ya uvumilivu. Ninaomba baba yangu wa mbinguni umpe neema ya kuvumilia katika kupanda kwake huku maana hakika bwana mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache ninaomba baba mtenda kazi mwenzangu huyu anapoenda kupanda kwa machozi mpe neema ya kuvuna kwa kelele za furaha mpe neema ya kuvuna e bwana mpe neema ya kuvuna kristo mpe neema ya kuvuna e bwana mtie nguvu umsaidie kusimama katika pendo lako asante baba yangu wa mbinguni neema yako siku zote inadhihirika katika udhaifu nami ninaomba neema yako ikadhihirika katika udhaifu ambao mtenda kazi mwenzangu huyu anapopanda kwa machozi mazito wewe hutalisahau chozi la mtu wa yote na hakika Mungu utafuta machozi yetu utafuta baba machozi yetu Bwana Yesu utafuta machozi yetu Roho Mtakatifu utafuta machozi yetu nami ninaomba e Bwana ukafute machozi ya ndugu yangu huyu ambaye amekuwa kilia katika kupanda kwake wapandao kwa machozi watavuna kwa keleza furaha ninaliamini neno lako Mungu litatimia juu ya ndugu yangu huyu katika jina la Yesu Kristo anazetere hai amen mpenda msikizaji wangu kama utakuwa na jambo lolote unatamani kushia nami na kuomba katika jina la Yesu wasiliana nami kupitia namba 0786969273 0786969273 nitaenda kuomba nawe kama una jambo lolote ambalo unataka niombe nami lakini sitaiacha nafasi hii bure ya mkini ulipanda kwa machozi ikafika mahali ukakata tamaa ukaanguka kwenye dhambi wewe ni mtu wa thamani sana mbele ya ufalme wa Kristo mimi ninataka nikavune roho yako hiyo leo Yesu anataka kuvuna roho yako hiyo leo na amenituma niseme nawe wewe ambaye umeanguka kwenye dhambi kwa sababu ulipita kwenye shida ukakata tamaa ukamkufuru Mungu ukarudi nyuma ninataka nikaombe kwa ajili yako sitaki niache nafasi hii bure ninataka nikaombe nawe sema Bwana Yesu mimi ni mwenye dhambi ninakuja mbele zako e Bwana ninaomba neema yako nisamehe wovu wangu makosa yangu na dhambi zangu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu andika jina langu kwenye kitabu cha uzima e Yesu ninaomba unisaidie kusimama katika wokovu kuanzia leo nipe roho wako mtakatifu niepushe na uovu na neema yako ikawe juu yangu katika jina la Yesu amen mpendo msikizaji wangu ninakuomba kama una jambo lolote wasia nami kupitia namba hiyo ambayo nimetaja 0786 
0976-9673-0976-9673 Ni tena kuomba kwa jako kwa jamu lota mara unatamani kunishirikisha Mimi ni mtumu wa kristo, shagiru wa shagiru Ni nakutakia baraka za mungu jumatano hiyaleo Mungu wangu alie hai nile mtumikia akubaliki <tipos>